ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്രഷ് കാണാൻ കേട്ടോ അതാ നമ്മൾ വേറെ ബ്രഷ് ബ്രഷ് ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കാണാണ്ടാവും അപ്പൊ നോക്ക വേണ്ട ഞാൻ വേറെ എടുക്കാം വല്യമ്മ അവിടെ പണിയില്ലേ വല്യമ്മ ചെട്ടി കണ്ട ഇങ്ങനെയാ ഒരു മയത്തിലൊക്കെ ചെയ്യടി ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് കുറെ 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 സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ എന്റെ ഞാൻ എന്റെയും ഷേതയുടെയും യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു ടെൻ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി എബൌ ടെൻ കെ ആയി അപ്പൊ കുറെ കുറെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്താ പറയാ ഒരു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കൂടുമ്പോഴും നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി നാലായിരം ഓച്ചവർ ആവാനൊക്കെ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അതെല്ലാം സാരിയുടെ വീഡിയോ ഇടുന്നതിലും മുന്നേ എനിക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാരിന്റെ വീഡിയോ ആയി പതുക്കെ പതുക്കെ റവന്യൂന്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ഇന്ന് എനിക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു പിൻ നമ്പറും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഹാപ്പിയാണ് കുറെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് 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 താങ്ക്സ് ശരിക്കും നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ കുറെ പേര് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാരിയുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്യുമോ ചോദിച്ചു നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് കുറെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു വിധം ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നൊരു കുട്ടി മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ആണ് അതായത് എന്താ പറയാ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മേക്കപ്പ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രഡീഷണൽ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല എന്ന് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്നോട് ചോദിച്ച കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഡി ആവാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പോണത് അപ്പം എന്തായാലും പിന്നെയും പറയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ശരിക്കും കുറെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി പതുക്കെ മേക്കപ്പ് വീഡിയോയ്ക്ക് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതാണ് പ്രീ വെഡിങ്ങിന്റെ തല ദിവസം ഞാൻ ഇരുന്ന് ഉറപ്പൊളിച്ചിരുന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പം അത് അതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുന്നത്തെ എന്റെ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഇത് ഇപ്പോഴും പാകാം അപ്പോ ഞാൻ ഫേസ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്തു എന്റെ അത്ര ക്ലീൻ സ്കിൻ ഒന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ പിമ്പിൾസും പിമ്പിൾസ് വന്ന് പോയതിന്റെ പാടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡാമേജ് ഉള്ള സ്കിൻ ആണ് ഞാൻ സെറ്റാഫിലിന്റെ ആണ് ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ അതുപോലെ ന്യൂട്രീഡേർമിന്റെ മോയ്സ്ചറൈസർ പിന്നെ ആക്മിസ്റ്റിന്റെ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെനിക്ക് ഡോക്ടർ തന്നതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പിമ്പിൾസ് കുറച്ചധികം പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഞാൻ കയ്യിൽ എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കും പിന്നെ പിന്നെ തേക്കും ഓക്കെ മേക്കപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ന്യൂഡായിട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നിട്ട് അതെന്തായാലും തോന്നും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്കിൻ അല്ലല്ലോ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത് സോ മാക്സിമം ഫുൾ കവറേജ് ഉള്ളതാവുമ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര തിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല ഫുൾ കവറേജ് ഉള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസ് എടുക്കുമ്പം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ആവുമ്പം അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുക കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് യു വി ഡോക്സിന്റെ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ഒരു പ്രൈമറിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് എനിക്കത് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിത് അത്യാവശ്യം അതായത് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് റെഡി ആവാം അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യണില്ല ബ്രൈഡിനെ ചെയ്യണതിലും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അതായിട്ട് ആരും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് നല്ല മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് സൺസ്ക്രീനും മോയ്സ്ചറൈസർ
കാടുകളൊക്കെ ഉള്ള മുഖമാണ് ഉണ്ട് ഞാൻ മേക്കപ്പിൽ ആദ്യം അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം വർക്കിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടും ഐബ്രോസ് എഴുതും പോകും പുലർച്ചെ ഒന്നും നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പി ആ പി എസ് സിയുടെ ഐബ്രോ പാ ഐബ്രോ പാലറ്റ് ആണ് ആകാശത്തെ പറ്റാണല്ലോ വിശ്വര അവളവിടെ ഇരിക്കുന്നു പി എസ് സിയുടെ ഐബ്രോ പാലറ്റ് ആണ് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും ഇതിലൊന്ന് തോന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ ഓൾറെഡി ബ്രഷ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ ബ്രഷുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ബ്രൈഡിന്റെ സംഭവങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് നോർമലി ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് കേട്ടോ കാണിക്കണേ ഇതില് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഐബ്രോസ് ഇത് പൗഡർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ തേക്കരുത് എക്സസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒറ്റയടിക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കരുത് അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് തോന്നും കാണാൻ അപ്പൊ നമ്മള് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ ഇത് ഈ ഐബ്രോസിന്റെ ഒപ്പം വരയ്ക്കരുത് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് വേണം സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ച പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്റെ ഐബ്രോസിന്റെ അവിടെ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐബ്രോ പൗഡറിന്റെ ഐ മീൻ ഐബ്രോസിന്റെ പൗഡറിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാലറ്റ് ഉണ്ട് പി എസ് സി ഡി ഉണ്ട് നൈക്കാഡി ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈബ്രോ ജെൽ ഉണ്ട് ഐബ്രോ പെൻസിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് ഏതാണോ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്കിത് പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോ ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടം ഇതാണ് ഐബ്രോ പൗഡർ ആണ് അപ്പൊ വേഗം തീരും മൂന്ന് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് അതില് അപ്പൊ ഈസിയാണ് എന്റെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐബ്രോസ് ആയിരുന്നാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് എടുക്കണേ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്ദിക്കൊക്കെ ബ്രൗൺ മതി അവൾക്ക് അത്രയും തിക്ക് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐബ്രോസ് എടുക്കൽ ഭയങ്കര കുറവാണ് വേദന എനിക്കൊരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഐബ്രോസ് ഞാൻ കുറെ നാള് കൂടുമ്പോ കൊല്ലത്തിലോ ഒക്കെ ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത്രേ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുള്ളൂ പേടിച്ചിട്ടാ സോ ഇത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ണ് ചെയ്യാം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഐ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് ഐ ലിഡിന്റെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ താഴേക്ക് പോകുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൽ എ ഗേളിൻ്റെ ഒരു കൺസീലറാണ് ഇത് എൽ എ ഗേളിൻ്റെ പ്രോ കൺസീലറാണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓറഞ്ചും അങ്ങനത്തെ ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ല ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത്രയും ക്രീസ് ഒന്നും വരില്ല അടിപൊളി സംഭവം ഇത് ഫോർ എവർ ഡെയിലി ലൈഫ് ഫോർ എവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതിൻ്റെ ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രൈറ്റ്സിനൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല കുറവാണ് നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുക്കുക ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും കാരണം ബ്രൈറ്റ് ആകെ വെള്ളച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നും സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ലിഡിൽ കൊടുക്കാം ും കുഴപ്പമില്ല കൈ വെച്ച് കൊടുക്കുക സ്പോഞ്ചും ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഡാർക്ക്നെസ് ഒന്ന് പോയി കിട്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിന്റെ മേലെ ഞാൻ ഐ ഷാഡോ ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല എൻ്റെ അതായത് പി എ സിയുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ പൗഡർ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലൂസൻ പൗഡർ എടുക്കുക എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ അളവ് തട്ടിക്കളയാം അപ്പം ഇത് സെറ്റായിക്കോളും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഓയിലൊക്കെ വരുമ്പം ഐ ലിഡിൻ്റെ മേലിൽ ഇതുപോലെ ഓയിലൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ ക്രീസ് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഐ ഷാഡോ ഒന്നും ക്ലിയർ ആവില്ല ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ വര വര കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയാവും അപ്പം അത് ഇല്ലാണ്ടിരി
ഇപ്പം ഐ ഷാഡോ ഇടണം നിർബന്ധമാണ് ഇത് കാരണം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഐ ഷാഡോ ഉണ്ട് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പം എനിക്ക് ഇതിലത്തെ ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡും നല്ലതായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പിങ്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരണത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം പ്രശ്നമൊന്നും വേണ്ട കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്രശ്നം ചെയ്യാം നമ്മളത് ട്രാൻസ്ലൂസൻ പൗഡറോ പൗഡർ ഒന്നും വെക്കാണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഐ ഷോഡ് ഇടാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ ക്രീസ് വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ സെയിം ഐബ്രോ പാലറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യണേ അടുത്ത ഡാർക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഇല്ലേ ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിക്കൊന്ന് തട്ടിക്കട എക്സ്ട്രാൾ തന്നിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടാവും ചെറുതായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയും ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇതേ കൂടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസീലർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പരക്കും കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അധികം തേക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ടാല്ലേ സൺസ്ക്രീൻ നല്ല സൺസ്ക്രീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രൈമർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് മേക്കപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിപ് ബാം ആണ് ഡിയോറിന്റെ സംഭവം തീർന്നു പോയി തുടക്കത്തിൽ ഇടണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തോന്നി അത് ഇതിലില്ല തിരിച്ചാലൊന്നും വരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടും നല്ല സംഭവം കേട്ടോ ഞാൻ രാത്രി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് പിറ്റേ ദിവസം നൈറ്റ് വരെ അതിന്റെ ആ ഒരു മോശർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഫേവറേറ്റ് നമ്മുടെ കൺസീലറിന്റെ പാലറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അധികം ചെയ്യരുത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഓറഞ്ച് കൺസീലർ എടുക്കുക അണ്ടറയിൽ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസും ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗം സോ അത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ മേലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിലും കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഈ ഷെയ്ഡ് നമ്മുടെ എന്റെ സ്കിൻ ടോണിലും ഇച്ചിരി കൂടെ ഡാർക്ക് ആണ് അത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതില് സോ ഒരുവിധം ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് നമ്മുടെ കൺസീലായി ഇത് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാം കേട്ടോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഹുഡയുടെ ആണ് ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ആ അതിൻ്റെ മണം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്മെല്ലാണ് സോ ഒരു പമ്പ് കയ്യിൽ ഇത് പി എസ് സിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഫുൾ കവറേജ് ആണ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കവിളിലൊന്നും എനിക്ക് കൺസീൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓറഞ്ച് കൺസീലർ നമ്മുടെ ഈ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓറഞ്ച് കൺസീലർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിലും കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഇടുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് അത്രയും കവറേജ് ആയി എനിക്കത് ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പാടുകളൊന്നും കാണില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഫേസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നെക്കും ഉണ്ട് നെക്കാരും വിടരുത് നമുക്ക് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺട്യൂറും ബ്രൗൺസറും അതും ഡിഫ രണ്ടും രണ്ടാണ് ബ്രൗൺസർ നമ്മൾ അത്രയും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് കൗണ്ടൂർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കും ബ്രൈറ്റ്സിനൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അവർ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ അത് കാരണം വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പക്ഷെ കൗണ്ടൂർ ഒക്കെ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ബ്രൗൺസർ യൂസ് ചെയ്യണത് സോ ബ്രൗൺസർ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ചെവിയും ആരും വീടുകൾ കേട്ടോ ചെവിയും ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലഷ് ഇടും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇടും ചിലർ നമ്മുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റേ ഹൈലൈറ്റർ അല്ലാണ്ട് അതുപോലെ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് നോസ് കുറച്ച് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിടുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇത് ചെയ്താലും കുറച്ചധികം ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നും അത് ഹെവി ആയിട്ട് മേക്കപ്പ് ഉള്ള പോലെ തോന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല കാരണം കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ബ്രൈഡിന് ചെയ്യണ പോലല്ല നമ്മള് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അത് അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടില്ലേ ഭംഗി എന്നല്ല നമ്മള് ഹെവി ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത പോലെ എന്തായാലും ഫീൽ ചെയ്യും ഉറപ്പാണ് ഇത്ര ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ അത്യാവശ്യം മേക്കപ്പ് ആയി ഇനി നമ്മൾ കുറെയും കൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാല് വലിയ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ സോ ഇതെനിക്ക് വേണ്ട നോസ് കട്ടിങ് വലിയ നോസ് ഉള്ളവർക്ക് നോസ് കട്ടിങ് കുഴപ്പമില്ല അതും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ നോസ് കട്ടിങ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അത്രയും ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല ഇനി ബ്ലഷ് ഇടുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഷുഗറിൻ്റെ പാലറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കണ്ടോ കോൺട്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാലറ്റാണ് സോ നോസ് കട്ടിങ് ഇതിൽ ചെയ്യാം ബ്ലഷ് ഇതിലുണ്ട് ഹൈലൈറ്റർ ഇതിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ബ്ലെൻഡ് ആവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ അധികം ഇടില്ല കാരണം എനിക്ക് ചീക്സ് ഒന്നും അധികമില്ലല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പി എ സിയിൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻ പൗഡർ ഉണ്ട് ലൂസ് പൗഡർ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ സാധാ ടാൽക്കം പൗഡർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം നടക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യമാണ് നമ്മളത് എങ്ങനെയാലും ചെയ്ത് നോക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇത് ആൻഡ്രോയിൽ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ബ്രഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം വലുതാവുമ്പം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കുട്ടി ബ്രഷ് ഉണ്ട് അത് ചിലർക്ക് സ്മൈൽ ലൈൻസ് വരും അതുപോലെ അണ്ടറൈല് ലൈൻസ് വരും 
അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ലൂസൻ പൗഡർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് മേക്കപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ലൂസ് പൗഡർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ഫേസിൽ അതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്ലഷ് കൂടിയെന്നോ ഒക്കെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മസ്കാരയാണ് മസ്കാര ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഞാൻ പി എ സിയുടെ മസ്കാര അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഐ മീൻ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ തരാം ഇത് വേണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കണിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ തല ചെയ്യാം ഇതുണ്ടോ കുഞ്ഞിത് എനിക്ക് അത് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ലാഷ് വേണമെങ്കിൽ ലാഷ് വെക്കാം ലാഷ് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വില കുറഞ്ഞാലും കിട്ടും അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ച പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും സോ ഐ ലാഷ് എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കാം അത് പി എ സിയുടെ നല്ലതാണ് യൂറോ പാരിസിൻ്റെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കാറ് അത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് നല്ല നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി കണ്ണ് ഞാൻ എഴുതൽ വളരെ കുറവാണ് പണ്ടൊക്കെ എഴുതിയായിരുന്നു എപ്പോഴെപ്പോഴും നല്ലവണ്ണം കണ്ണൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നടക്കാറ് ഇപ്പം ആ പരിപാടി വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും എഴുതാം അല്ലേ ഇത് മേബിലൈൻ്റെ ഐ ജെല്ലാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലതാണ് കേട്ടോ പരക്കൊന്നുമില്ല സ്മാർട്ട് പ്രൂഫാണ് മേലെ കണ്ണ് എഴുതണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഐ പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാജലോ ഐ ലൈനറോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അതായത് ചെയ്യാൻ പോകാറില്ലേ ജസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ മാത്രം എഴുതണം കേട്ടോ വാട്ടറിനാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ലെൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ എനിക്കിങ്ങനെ വരച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലേ സോ ഇത് നമ്മുടെ ഐബ്രോ പാലറ്റിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇങ്ക് ഷെയ്ഡ് വരണ പോലെ തീരും ഒരു ബ്രൗൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് അത് വെച്ച് അത് എടുക്കുക എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് താഴെ നിന്ന് സ്മാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് നല്ല ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇത്രയും ചെയ്ത കാരണം 
ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇടില്ല കാരണം എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോ ആകെ ഒരു മാതിരി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ എന്താ പറയുക റോസ് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഐബ്രൂസും മാത്രമേ എഴുതിയിട്ട് പോവാ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഏതൊക്കെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടാലും എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ടച്ച് വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനക്കുറവ് അപ്പം ഇത്രയായിരുന്നു ആ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നു അറിയോ ലാക്ക് മേഡേ ആണ് കേട്ടോ ഫൈവ് പിങ്ക് ബാലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡാ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഷെയ്ഡാ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ലാക്ക് മേഡേ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം പൊട്ട് പൊട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് നമുക്കൊരു കുട്ടി മുറിവ് വെക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പൊട്ട് വെക്കുമ്പം നമ്മുടെ ലിപ് ഷെയ്ഡിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പൊട്ട് വെക്കുക നമുക്ക് ഡ്രസ് മാച്ചായിട്ട് അല്ലേ കുറച്ച് പൊട്ട് പിന്നെ സ്റ്റോൺ പൊട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുക അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമല്ലോ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കാണില്ല എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ളവർ കാണല് വളരെ കുറവാണ് അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നെറ്റിപ്പോകും എൻ്റെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മീൻസ് ആണ് എനിക്ക് സിന്ദൂരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അതൊന്നും എനിക്ക് ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് പൗഡർ തന്നെ വേണം അതുപോലെ നല്ല കരിഞ്ചോപ്പ് തന്നെ വേണം ഈ ചുമന്ന് നമ്മൾ ഈ അത് എനിക്ക് താല്പര്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ നമ്മളല്ല റെഡി ആവണം അപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ ബാക്കി ആരും നോക്കണ്ട ഞാൻ അടുത്തത് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ് ഹെയർ ആയിരുന്നു അരക്കി താഴെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ വെട്ടി 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 ഈ നിലയ്ക്കായതാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ ലുക്കിൽ ഇത് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ലോങ് ഹെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് അഴിച്ചിടുക ചെയ്യുക എനിക്ക് കെട്ടി വെക്കുന്നതൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എപ്പോഴും ഞാൻ അഴിച്ചിടുക ചെയ്യാം അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോ കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ ചായ വരാനായിട്ട് ഇതേ ചെയ്യാനുള്ളൂ കുളിമുടിയാണല്ലോ നമ്മുടെ അല്ലെ കുറി നമുക്ക് കുറി എന്താണെന്നറിയോ കുറി കുറി ഉണ്ട് പക്ഷെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങാൻ സമയം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് കാണിച്ചാൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് പറഞ്ഞത് മീൻസ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത് വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ തോടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രൈറ്റ്സിന് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറിയൊക്കെ തൊട്ട് കളറൊക്കെ വന്നിട്ട് മതി അയ്യോ പിന്നെ പല്ലി ഒന്ന് വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പല്ലി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആവും പിന്നെ ഒരു മലയാളം 
ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ 